泰坦巨猿给王东一个锦囊，霍雨浩打开锦囊后却差点丧命。王东在昊天宗成功获取第六魂环后，他和霍雨浩一起离开昊天宗。在与天青牛蟒和泰坦巨猿两位宗主告别之时，泰坦巨猿拿出一个锦囊交给了王东，并告诉王东，霍雨浩已经通过了他们的考验，可以将这个锦囊交给霍雨浩了。这个锦囊其实是王东的父亲唐三留给他的，至于里面装着什么，王东也不知道，并且需要一定的精神力才能打开锦囊，必须要完成锦囊里交代的事，霍雨浩才有资格与王东在一起。只不过现在的霍雨浩还不知道王东的身份其实是女孩，所以王东也没有机会将锦囊交给霍雨浩。等霍雨浩从日月帝国返回史莱克学院后，与女装的王东儿相认后，王东儿才将锦囊交给了霍雨浩。只是他万万没想到，正是这个锦囊，差点就让霍雨浩丧命。霍雨浩在拿到锦囊后，以他现在的实力，还不足以打开锦囊。因为锦囊上拥有强大的精神封印，必须精神力达到一定的高度才能打开。原本唐三是想等霍雨浩实力再强一点，才让霍雨浩打开锦囊。但是霍雨浩精神之海中一直沉睡的天梦冰蚕，在此时突然醒来，这让霍雨浩非常高兴。当初在昊天宗，天梦冰蚕和冰帝因为消耗太多力量，压制雪帝的本源，才陷入了沉睡。在天梦冰蚕醒来后，他就发现霍雨浩身上有别人的精神印记，就在王东送的这个锦囊上面。虽然霍雨浩现在的精神力还不足以打开锦囊，但是天梦冰蚕的精神力极为庞大。在天梦冰蚕的帮助下，霍雨浩提前打开了锦囊。打开锦囊后，霍雨浩看到里面有一封信，信上说王东先天不足，在三岁时就提前觉醒了武魂，而且还是两个武魂。这让他原本就先天不足的身体难以承受。他的父亲为了保护王东儿，在王东儿体内设下封印，但是这道封印只能让王东儿的生命维持到二十岁。如果没有在二十岁前解决王东儿身上的暗疾，那么王东儿将会在二十岁之时暴毙。在得知这个消息后，霍雨浩如同遭受雷击，王东儿马上就到十八岁了，他的生命就只剩两年时间，这让霍雨浩心痛不已。不过好在信上留有破解之法，王东儿的父母在不断寻觅中发现了一种仙草，能够治疗王东儿的暗疾。不过要采摘这种仙草的条件非常苛刻，必须要相爱之人的心头血来摘取，否则就会摧毁这种仙草。这种仙草就是相思断肠红。生长在落日森林的冰火两仪眼中，霍雨浩正是为了采摘这株仙草相思断肠红，差点就殒命于此。